Bonjour, vous avez un chalasion. Il s'agit d'une affection fréquente des paupières qui ne présente pas de risque pour l'œil. Cependant, pour s'en débarrasser, un bon suivi du traitement est nécessaire. Dans cette présentation, nous verrons ce qu'est le chalasion et comment le traiter. Chaque paupière, supérieure ou inférieure, contient une vingtaine de petits sacs, appelés glandes de mébomus. Ces glandes produisent de la graisse. Cette graisse s'évacue par des orifices situés sur le bord des paupières, près de la racine des cils. Un chalasion débute par l'obstruction d'une glande. La graisse produite n'est plus évacuée, elle s'y accumule pour former une boule dans l'épaisseur de la paupière. En réaction, les tissus environnants de la paupière s'inflamment, c'est-à-dire qu'ils deviennent rouges, douloureux et gonflés. Le chalasion est formé. Le traitement du chalasion vise d'une part à déboucher la glande en chauffant la paupière et en la massant, ce qui a pour effet de liquéfier la graisse et de lui permettre de s'évacuer. Le traitement vise d'autre part à diminuer l'inflammation de la paupière par l'application d'une pommade ou d'un collyre anti-inflammatoire. Voyons à présent le déroulement des soins en pratique. Commencez par vous laver les mains. Prenez un gant de toilette propre et imbibez-le d'eau chaude. Posez le gant sur la paupière fermée et attendez 30 secondes. Vous pouvez répéter cette opération pour chauffer la paupière davantage. Séchez la paupière. Puis, appliquez la pommade prescrite dans l'œil et sur la paupière concernée par le chalasion, supérieure ou inférieure. Massez la paupière. Pour ceci, effectuez des mouvements en partant de la racine du nez en restant proche des cils. Pour faciliter le massage, regardez vers le bas pour masser la paupière supérieure et vers le haut pour la paupière inférieure. Vous pouvez aussi pincer le chalasion et le faire rouler entre vos doigts. Nettoyez l'excédent de pommade avec une compresse. Pour finir, lavez-vous les mains au savon. Ces soins devront être répétés comme prescrit par votre médecin. Dans la grande majorité des cas, le bon suivi de ce traitement permet de se débarrasser du chalasion.